mais um vídeo aqui no canal e hoje como podem assim perceber ou estranhar tenho aqui uma pessoa diferente no canal, um convidado muito especial, pelo menos para mim, é o meu grande amigo Zé, ele já me conhece sei lá desde os meus 6 anos, Portanto, já desde somos... 1997 ou 98, Sim, já temos mais de 18 anos de amizade mais ou menos, quase 20. E, portanto, eu decidi trazê-lo aqui ao meu canal para fazermos um vídeo muito especial para vocês. Zé, queres só apresentar-te um bocadinho? Sim. Um, não sou o Big Mac, portanto, hoje a Rita decidiu inovar. E ela decidiu vir à minha casa para fazer este, este vídeo, uh, tendo em conta que não nos vemos também muitas vezes e é uma boa oportunidade para, para enfim, fazer um challenge diferente e, portanto, vai ser um bocadinho à base de de um que a Rita já fez, mas já agora vai explicar. Exato, eu vou explicar então o que é que consiste este challenge. Como vocês sabem, eu gosto imenso de futebol e sei algumas coisas sobre futebol, mas aqui o meu amigo Zé é grande viciado na Eurovisão. Mas quando eu Trocamos digo... Trocamos estão vendo? Já meteu os rapazes. Não. Exato. Quando eu digo viciado, eu acho que ele sabe tudo sobre a Eurovisão. Vocês não têm noção da, da pancada que eu tenho e da festa que eu fiz aqui quando Portugal ganha a Eurovisão este ano. Portanto, vai ser interessante. E, portanto, e estás a pensar ir este ah, ano... Para o ano? Para o ano, sim. Para a Eurovisão Se, em Lisboa. Não vou concorrer, não é, amigos? Desculpem, mas, mas vou estar lá para, quem sabe, ser voluntário ou assistir a, a, no meu arena. Já vou ver se consigo. Espero que sim. Portanto, no que é que consiste o desafio? Exato. Assim? Portanto, vamos testar os meus conhecimentos no futebol e os conhecimentos do Zé na Eurovisão. Portanto, eu vou fazer perguntas sobre a Eurovisão, vai ser 10 perguntas e o grau de dificuldade vai aumentando. E o Zé e mim, igualmente. sobre futebol, igualmente. Da mais fácil para a mais difícil. Uh, embora seja um bocadinho aleatório, vamos tentar, uh, vamos tentar que o grau de dificuldade aumente. Eu, eu fiz isto com base naquilo que eu acho que é mais difícil para a Rita, uh, as últimas perguntas, sobretudo. Quais é que são as consequências? Caso ah, vamos... exatamente, falta me explicar isso. Eu comprei aqui uns Magic Beans, não sei se vocês são fãs ou não do Harry Potter, mas isto eram uns feijões que eles comiam. E que havia uns que sabiam bem e outros que não sabiam tão bem. Eu, como sou um bocado idiota e não sabia, pronto, comprei isto a achar que eram todos bons. Uh, basicamente, comi os que eram bons e sobrou todos os merdosos, não é? E então, portanto, o que calhar daqui vai saber mal. Portanto, quem errar a questão, vai ser feita ao outro, vai ter que comer isto e não sei se vai correr muito bem, mas pronto. Uh, e assim consiste este challenge, vamos ver como é que corre. Nós vamos fazendo perguntas alternadamente. Ah, e quem for viciado na Eurovisão, ou sim, escrevam nos comentários porque... Vamos ver se há mais pessoas como ele neste momento. Ah, eu sei que há um grupo no Facebook sobre é, isso. Eu vou fazer publicidade aqui ao Tuga Vision, mas é um grupo fechado. Mas a todos aqueles que são e que não conhecem o grupo, falem comigo porque... Pronto, eu vou ter assim mais pessoas com quem falar, já que com a Rita é um bocadinho difícil, embora eu estou para ver que perguntas é que ela me vai fazer. Eu gosto de ver, mas não é assim uma panca, mas pronto. Pois, Sim. ela viu ainda as primeiras quando a Filipe passou e ficou para a final, mas depois ela conviu que o resultado foi péssimo e ela, como é que é possível, ela mais Pronto, vamos lá então, vamos começar. Então, queres que comece eu ou começas uh, tu? Uh, sei lá, podes começar tu. Então vá, começo eu. Então vou começar por fazer a primeira pergunta que há aparecido. Um bocado nervoso, vamos lá. Assim, há partir de ser mais ou menos fácil, se calhar não é. Então, cá vai. Primeira pergunta, quantos países participaram na edição deste ano? Ah, 42. <risos> não, eu tenho aqui outra resposta. Depois dos 43, não é? Não, tenho 36. Isso é totalmente mentira. Uh, you suck! Eu não sei onde é que vais buscar estes resultados. Awkward, awkward, agora que eu não posso... Sério, eu fui ao Wikipedia. Nesta edição deste ano. Sim. Foram 42 países. Eu vou te explicar porquê. Meias. meias e... Sim, sim, sim. <risos> 42 países, o 43º era a Rússia, só que entretanto a Rússia foi um, desqualificada, ou melhor, eles é que se retiraram uh, porque... Um, Basicamente, a cantora que eles selecionaram não poderia ir atuar à Ucrânia porque estava proibido entrar nesse país. Ah. Então foi dada a opção à Rússia... Isto, isto, é, isto é. Foi dada a opção à Rússia de escolher outra candidata ou então de atuar, imagina Rita, via Skype. Ou seja, a cantora Sim. não ia à Ucrânia, mas fazia uma ligação Skype. A Rússia recusou e, portanto, nesse sentido, uh, decidiu sair. E de 43 passámos para 42. Portanto, não sei onde é que foi buscar os 36. Até porque 36... País numa edição da Eurovisão já não se vê há muito tempo. Sério? Bem. Vamos, 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 nem a Wikipédia. Vamos deixar passar esta pergunta e eu depois vou pesquisar e ver se é uma verdade. Portanto, mas até por isso é tu comer o pesado, mas pronto, vamos, vamos então, passar. Vou perguntar agora tu. Ok. 
Então, Rita, começando pela mais fácil. Quem ganhou a bola de ouro em 2016? Ah, Cristiano Ronaldo. Pronto, eu sabia que ela ia se fazer. Gostei. Parte porque é das únicas fáceis que eu tenho aqui na lista. Então vá, próxima, não é? Segunda pergunta. Eu tenho as minhas no telemóvel. Ah, esta vais acertar, até eu sabia esta. Quem ganhou? Que país representou Conchita Rust? Rust. No Festival da Eurovisão em 2014. Áustria. Está ah, certo. Claro. Esta aqui acho que era é mais fácil. Mas pronto. Ok. Segunda pergunta. Qual foi o resultado entre Portugal e Grécia na final do Euro 2004? Perdemos um zero. Está ah, certo. Ah. Infelizmente, ah, ninguém se esquece. Eu sempre que me estou horrível. É horrível. Foi ninguém se esquece desse Exatamente. momento. Mas até agora está a correr bem, mas isto é do mais fácil para o mais difícil. Portanto, pensei. Estou para ver o que é que vai sair daí. Terceira pergunta. Bom. País que mais venceu a Eurovisão? Irlanda, sete vezes. Oh my god, certo. Eu nem te pedia quando eu ouvi. 1970, 1980, 1987, 1992, 93, 94 e 96. Oh! Eu estou a ver que o Zé não vai errar nenhum. Mas pronto. Está certo. <risos> ok. Next. Quais foram os dois clubes que subiram para a primeira liga portuguesa em 2017? Portanto, agora, é, é esta terminou. É Sim. Olha, vê lá, já está uh... com dúvidas e para mim a terceira mais fácil. Portanto, se calhar o meu é um bocadinho lixado. Mas... Ok, uma delas eu sei, é o Portimonense. Correto. E falta uma, não é? Deixa-me pensar. Uh... Farense? Portanto, uh, ah, quer dizer, posso ver? Sim, mas. Quer dizer, ou então para a Tiro ao trás e depois vamos ver o que é que é. Ah, tá Ai meu Deus, preciso de um guardanapo aqui perto. Tirei vários, deixa-me um bocado. Deixa-me um bocado em altos. Porque o primeiro que me calhou na mão foi este, portanto. Viste a cor? Não, mas qual é que é? É sopa. É isso, não é? É isso? É sopa, é. É, é sopa, não é? Só sei, então que... só para o que é que isso tem de mal? Não sei, vamos ver. Só só para estragar. Vamos estar aqui mais perto, é assim um azul clarinho. Vamos cá ver. Ah, isto deve ser daqui a sopa. Mas é. Então não sabe mal. Olha, afinal, se fosse. Que sorte. Se fosse, ok. Achava. Mas se calhar os outros vão ser, não se preocupe que isto de facto tem aqui coisas que. Hum, não, só vai. Ok, então agora é a para mim. É a quarta. quarta. Em que ano surgiu o Festival da Eurovisão? 1956. Certo. O festival foi criado pelos os países europeus, através Sim. da música, depois da devastação da, criada pela Segunda Guerra Mundial. Ou seja, aprendem comigo. Atenção. Inicialmente eram sete países e foi o único ano em que se verificou que cada país levou duas músicas em vez de levar só uma. Percebes? Sim. Portanto, a partir do ano seguinte okay. já foi... E o país que ganhou, foi o país que organizou, que foi a Suíça. Pronto, ao menos a Suíça ganhou alguma coisa. Sou eu, não é? Quinta pergunta? Quarta. Okay. Quarta. Vou perder isto. Então, hum, esta pergunta não está muito bem formulada, portanto eu vou tentar. Há um jogador de futebol que tem uma alcunha hum, que se relaciona com um animal. Que jogador é que alcunha é? Isto está muito vago. Um animal? É um jogador, é um jogador de futebol uh, bom que, que pronto, é português, vivo ou não, e que tinha uma alcunha. Ah, mas já não joga. Não, não posso ser mais nada. Pois. Ele tinha uma alcunha que é relacionada com um animal. Portanto, há quem o chame de. E posso ser que são duas ah, palavras. Duas? Ai, então ia responder. Mas diz lá, pode ser que eu te... Ah, se calhar sei. sei. Pantera Nilo. Como ia dizer, uh, o ano em que a Suíça ganhou, que foi o primeiro ano em que houve o Festival da Eurovisão da Canção, um, foi o único ano em que não se souberam os resultados oficiais. Ou seja, apenas ah. foi dito quem ganhou. Não se soube mais nada. Uhum. Se calhar houve batata, não? Pois não sabe, até porque quem ganhou foi o país que organizou. Portanto, uhum. há essa polémica, pois. mas que nunca se concretizou, não se sabe. Então, é, cinco. Quinta, não é? Que, é, é recente. Hum? Que país é que Portugal defrontou na semifinal do Euro 2016? Semifinal. Posso ser que ganhámos, acho que foi 10 Ah, uh, país de Galvez. 
Vitor ficar calado, tá certo. Não, mas eu ia chegar lá. Ok. Então vá, sexta. Uh, qual desses países não vai participar na próxima edição do festival? Ainda há, tipo, há países que já confirmaram, mas uh, ah, podem mudar não. de ideias. Ah, é? Mas vamos ver se eu acerto. Mas, mas pelo visto já há um que não vai, portanto. Ok, 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 ok. Então acho que sei o que é que vais dizer. Acho que é já, acho já a resposta. A qual destes três países? Não, qual destes países não vai? Ou seja, já deve haver um que já, que já se sabe que não vai. Ah, queres que eu diga um que sempre as opções? Sim, sim. Uh, Turquia. Não. Não é? Ok, então, mas calma, isso, isso, isso é muito vago, isso é muito vago. Diz mais uma hipótese. Ah, mas quê? Ah, um, porque isso, isso é mesmo para fazer comer. Porque há muitos países que já é. não participam, mas eu vou dizer Andorra. Não. Ah, mas peraí, porquê é que esses não participam? Lá <risos> quero saber. Não participam por questões financeiras ou porque o concurso não nos interessa. Ah, e há vários, há mesmo vários. One eternity later. Uh, Mas este Eslova. se calhar deve ser que está por aí, tipo a Rússia. Ou não, não há nada disso. Mas não digas, é um país leste? Não. É um Lá país... não posso ajudar mais. Pá, se calhar esta uh, pergunta não é das mulheres. Mónaco. Não. Liechtenstein, não. Uh, Luxemburgo. Sim. Olha lá, a décima vez. Vamos, é, vai comer. Eu vou comer só por solidariedade, mas convém... Isto mas se é... quiserem, depois vamos pesquisar melhor isto. Ah, é? Sim, porque há vários países que, não, que já disseram que não iam, portanto... Uh, you suck! O que é que é isto? Earwax. Ah. Ai, ah, cera dos auditos. Quer dizer, ela come um yeah, bursado de sopa e eu vou para... Da sorte. <risos> Morte aos espectadores, é cor, não? Ah, é cor de cera dos auditos, não é? Ela tens ali água, se precisar. Então. Hum. Consegues comer, não? Não. Bebe água! É mau é, sobretudo por eu pensar que isto poderia mesmo ser cera de ouvido. É mau, é mau. É mau, é mau, é mau. Ok, então se esta pergunta. Não, eu não devia ter comido isto. Porque não hum. devia. Muito bom. Quem ganhou o Euro 2006? Uh, espera. O Euro não, desculpa, Mundial. Não foi o Euro. Ah. Ai meu Deus, deixa-me pensar. Uh... Ah, foi. Só tens uma opção de resposta. Acho que foi algo bem. A Alemanha organizou, foi a Itália. E olha, eu vou dizer, eu também estava a conhecer da Alemanha. Eu lembro que na altura nós ficámos, nós, nós acho que não passámos as semifinais. Uh, acho que fomos eliminados aí, mas ainda fomos longe, ainda fomos pois longe nesse, é, nesse Mundial. Ok, então, uh, uh, significa sim. repousado. Ah, vamos lá ver. Então, com o pedaço de cera nos ouvidos, nos ouvidos ouvido com os dentes. Ok. Uma cor peculiar. Mas eu acho que é a minhoca de terra. Ai, que nojo. É, não é? Tem as tenidas. E agora vamos ver quem é que se fica a rir. Mas eu acho que ainda assim preferia a minhoca da terra do que ser a dos ouvidos, não sei. Não, assim conseguiste ter um. Água, toma. Hum. É mau? É. Parece que a comer terra. Estás a ver o sabor da terra? Ah. Eu já Vou ter que engolir isto. Hum. É horrível. Ah, e se tiverem alguma coisa a opinar sobre alguma das perguntas, podem escrever nos comentários. É horrível. Sim. Ah, Eu... Sétima, é? Uh, em que ano usava vencer um festival da Eurovisão? Essa pergunta é um bocado difícil. Estás a ser irónico ou verdadeira? Completamente irónico. Foscas! 1974. Certo. Waterloo foi a música. Eu acho que foi com 24 pontos, mas não tenho a certeza. Porque esse foi o último ano da, do sistema de votação antigo em que cada país acabava com poucos pontos, mas ganhava a mesma. Portanto, ainda não havia aqueles 12, 10, 12 ah. pontos, não havia os 12 pontos. Para a sétima questão, 
E a partir daqui... É, esta, aqui, esta aqui, eu por acaso eu pus em sétimo, mas eu acho que é uma questão fácil, porque de não facto, é. eu vou-te explicar porquê. Porque é a escolha múltipla, só tens duas opções de resposta. Hum. Em derbys entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, quem registra o maior número de vitórias? Uh... Eu posso dizer que a diferença é pouca, portanto... Pois, está bem equilibrado, mas eu acho que é o Benfica que tem mais. Porto tem 91 e o Benfica tem 86. Portanto, repressado. Podre. Esse é ovo podre? Acho que é ovo podre, não sei. A Rita vai provar. Se Sim. ela vir que é bom, ser honesta, ela toma, ela come outro. Sim. Ok. É que esta cor nem sequer aparece aí, mas... Ovo podre. <coughs> ok. A sério? <risos> ah, que nojo, não dá! Era ovo podre, que nojo. Eu prometo que eu como uh, outro no final, mesmo que eu não erre mais nenhuma, ok? Está prometido. Que nojo! Bem, isto... Ah. Uh, portanto, é estou para mim. Eu não acredito oitava, que é essa. Oitava pergunta. É a Austrália e a partir de 2015 participa sem separar. Sou eu? Sim. O Manchester United conta com um português na sua equipa atualmente, verdadeiro ou falso? E se sim, qual? Se for verdadeiro, qual? É verdadeiro. Como é que se chama? João Treina. Boa! Mas se é, já sei tudo. É do é um guarda-redes de plente, não é? Sim. Pronto. Nona pergunta. Hum. Em que ano Celine Dion venceu o Festival da Eurovisão? Uh! Zé está a pensar! 1988. <risos> Bom, ponto! Não porque eu achava que era 87 88. Ela ganhou com 136 pontos, um ponto, acho que foi 136, um ponto à frente do Reino Unido. Em é segundo lugar, coitados. Rita. Não, não, não. Sim. O clube treina Maradona atualmente. Não sei. Ou pelo menos o país. Uh, é na Argentina. Não, não é. Ainda vais comer. Não sei. Emirados Árabes Unidos, Ei. o Alfu já irá. Não sei é isso. Não sabia mesmo. Rita! O que é que é isso? Cinzento? É, é black pepper, é pimenta preta. Hum. Por achar um pimenta. Mas pronto, é comestível. Pronto. Mas é horrível na mesma. É, isso significa que vamos para a última pergunta. Sim, última. Esta é que vamos lá ver se o Zé erra. E é picante. A vencedora mais jovem. A vencer um festival da Eurovisão foi a Sandra, Sandra Kim, Kim da Bélgica, em 1986. Com que idade venceu em 1986? Oh, Foda-se! O <risos> que é que foi? Disse mais negro. Eu acho que foi com oh, 13 anos. A idade mínima é 16, mas na altura ela escondeu a idade para poder participar e vestiu-se de uma maneira Acho mais adulta. Acho que disse que tinha 15 anos. Não sei 15 ou 16. Yeah. Rita? Última então, vou perder. Quanto ganhou o salário de Cristiano Ronaldo em 2016? Quanto? E tu eu vou dar uma margem, podes ter uma margem, porque são milhões, não é? Pois. Sabes que são milhões. Pode ser uma margem de 5 milhões de euros. Vamos fazer tipo para esse certo, Fernando Mendes. Tens uma margem de 5 milhões. Então vai, eu vou dizer por ano, não é? 2016? Sim. 13 milhões. Não está na margem? Não, não. Ah. 32 milhões de euros. <risos> pois já, ricos é assim. Último. Vomitado! Ai, a sério. Eu não consigo comer isto. Não tires. Não vomites. Como, como, como? Eu comi o meu de cera do ouvido. Até ao fim. Ai, meu Deus, ok. Mas posso ir vendo algo? Vai, vai. Hum, isto é horrível. Está visto que eu perdi? Para terminar? O Zé fez a promessa. Ah, para terminar eu vou comer mais um, mas já estou escolhe. Ah, para vocês verem como é que eu sou. Ah. Hum? Espero que a vida não pare. Dirt? Então sausage, não Vamos sei. Vamos ver o que é que eu preciso de reserva. Ah. Salsicha ou sujo? Ah, pá. Oh. Então?
Sério? Podes mandar fora, vá, que eu também mandei um. Deixa-me guardar isto. Bebe água, és bem masoquista. Aqui está o meu do ovo podre. Olha... E pronto, depois do Zé ter morrido e voltado... Eu ainda estou a recuperar-me. Acho que era sujo, não é, meu sabor? Era terrível. Era pior que cera de ouvidos, pensem. Bem, pessoal, está visto que o Zé é grande expert na Eurovisão, como eu vos disse. E eu, pronto... É, ainda assustou mais Gosto do que falo. Gosto de falar, mas também não sei tanto assim... As minhas perguntas também foram um bocadinho difíceis, as últimas. Não, mas, sim. mas pronto, está visto que, que eu ganhei. O resultado vai aparecer agora aqui. Oh, aqui, por mais. <risos> Sempre gostei de fazer isto. Bem, um, adiante. Espero que tenham gostado do vídeo. Um, não vos vou dizer para seguir nenhum canal do Zé, porque o Zé não tem nenhum canal. Por acaso tenho um canal. É verdade que eu tenho. Pois tens, pois tens. Tenho. Mas é privado, não é? Porque eu canto, portanto. Sim. Mas os vídeos estão, estão privados. Quem sabe um dia. Bem pessoal, houve aqui um problema técnico com a câmera que estava a usar e agora tive que recorrer ao iPhone para continuarmos aqui o, o vídeo para, para terminarmos, que ainda não fizemos aqui a parte final. Vou passar então a dizer os planos que tenho mais ou menos para o futuro. Como eu estava a dizer, em termos de challenges, ainda não tenho assim nada planeado, mas escrevam nos comentários se tiverem novas ideias, que se eu gostar até posso trazer para o canal. Em relação a gaming, jogos de gaming, quero mesmo muito trazer um jogo de FIFA. Uh, uh, vídeos de FIFA para o canal, acho que isso vai acontecer brevemente e depois é continuar a ver os vídeos de, dos vlogs que tenho feito dos jogos do Sporting e um vídeo que vai aparecer muito brevemente vai ser o vlog do vídeo do Festival Vídeo em Cascais no dia 26 e 27 de Agosto portanto estejam atentos ao canal, vai ter muitas novidades em breve Vamos terminar o vídeo? Sim, quero só dizer, portanto, gostem, partilhem, subscrevam, sei lá, falem com os vossos amigos sobre, sobre o canal, ou então, partilhem, é muito like, importante. subscribe, share, etc. Um, e da minha parte, quero agradecer à Rita por ter feito parte deste vídeo. Espero Obrigada que ela me convide. por ter desaparecido. <risos> Espero que ela me convide futuramente para outros eventos. Quem sabe o ar livre, não é atividade oh, ao ar yeah, livre. Yeah. Uh, futebol, porque eu também gosto de futebol, etc. Portanto, podemos até pensar nisso. Ou depois até outros challenges com perguntas, quem sabe. Um, e agora é a altura de nos, de nos despedirmos. Uhum. Um, o, só, dizer, só dizer que o canal tem vindo a crescer, portanto o número de subscritores tem vindo a aumentar. Isso também é graças, a, claro, ao facto de vocês assistirem aos vídeos e a gostarem. E agora Muito vou... obrigado pessoal. <risos> vou fazer aquilo que a Rita gosta uh, ao se despedir dos vídeos. Não é? Nos Acho nos que vocês já conhecem, se quiserem fazer vídeos. em conjunto... Podem fazer. Os vídeos já não são a mesma coisa assim a minha despedida. Então bora lá fazer, Zé? Bora. Então vá. Só faço isto agora. Peace. Até me olhaste? Pronto, já está. Está uma pouco mesmo. Então vá. Posso começar? Vamos deixar o público decidir. Eu estava por Zé Miguel. Zé Miguel, sim. Eu é que estava por Zé. Pronto. E ah, isso fica nos dentes. Desculpem. <risos> Ela vai cortar isso. Esta parte é pisada, esta parte vai ser cortada. Ou então não, vai ser grande a slow motion. Então faz um. Assim. Faz um. Por causa. O Zé vai agregar. Não, quando tu queres chegar ao pedaço que está preso no dente e não consegues. Pronto, já. Quero agradecer à Rita o facto de me ter convidado para fazer este.